Ranking wanita di Parlimen Malaysia memalukan. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM, anggaran perangkaan demografik rakyat Malaysia sehingga 2017 menunjukkan jumlah lelaki seramai 14.5 juta dan wanita seramai 14.2 juta di Malaysia. Peratusan pengundi wanita ialah di sekitar 51% dan lelaki 49%. Bagaimanapun dilaporkan wanita mengatasi lelaki dalam jumlah kemasukan ke universiti. Namun menurut pengerusi Pakatan Harapan Tun Dr. Mahathir Mohamad, wanita kurang diwakili dalam pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Beliau berkata demikian ketika mengulas soalan netizen berkenaan ketiadaan tokoh utama ahli politik wanita seperti Tan Sri Rafidah Aziz dalam kabinet sekarang. Menurut beliau, walaupun ada Menteri Wanita di dalam Kabinet Datuk Seri Najib Razak, mereka bukan dalam portfolio penting seperti ekonomi dan perdagangan. Dulu di zaman Tun, golongan wanita jadi Menteri Kanan macam Tan Sri Rafidah Aziz. Sekarang Menteri Wanita pun kita tak kenal siapa. Adakah ini petanda wanita makin kurang diwakili di peringkat pembuat dasar? Ya, memang benar. Kalaupun kita ada Menteri Wanita, mereka diberi uh, tugas yang tidak begitu uh, uh, penting. Kita dapati mereka membuat uh, bertanggungjawab berkenaan dengan masalah-masalah yang kecil. Tidak berkenaan dengan uh, ekonomi negara, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan perdagangan seperti yang kita lihat. Uh, menjadi tanggungjawab uh, uh, Tan Sri Rafidah Aziz Beliau melihat wujud kekurangan keyakinan terhadap kemampuan wanita yang bercanggah dengan fakta mengenai graduan universiti setiap tahun Data yang disusun oleh Kesatuan Interparliamentary Union berdasarkan maklumat yang disediakan oleh Parlimen Kebangsaan pada 1 Disember 2017 Menunjukkan kedudukan ahli parlimen wanita di Malaysia di tangga 154 daripada 193 negara. Walaupun Malaysia lebih baik berbanding Jepun di tangga 157 dan Thailand 181, situasi ini tidak membanggakan. Ini kerana kedudukan Malaysia yang sangat jauh daripada jiran kita Singapura di tangga 76 dan Indonesia 98. Ini amat memalukan. Tun Mahathir tidak percaya wanita tidak boleh mengendalikan peranan yang lebih rumit kerana ramai yang memiliki kelayakan yang cemerlang dalam bidang yang mencabar. Menyentuh mengenai tawaran Barisan Nasional untuk memperuntukkan 30% kerusi senata kepada golongan wanita jika diberikan mandat, beliau berkata banyak janji Barisan Nasional yang tidak dapat ditunaikan. Yang menarik hari ini adalah ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia di mana beliau telah pun menyatakan insya-Allah akan ada di dalam manifesto Barisan Nasional bahawa jika dan apabila kita menang kita akan akan ada pindaan perlembagaan untuk menentukan sekurang-kurangnya 30% wanita mesti ada di Dewan Negara ini satu pengiktirafan kepada perjuangan wanita Barisan Nasional dan saya rasa amat gembira kerana hari ini mungkin menjadi apa satu hari yang amat bersejarah jika ianya menjadi kenyataan kita kami wanita AMNO mengucapkan terima kasihlah kepada presiden AMNO kerana telah pun membuat kenyataan tersebut dengan jelas dan nyata bahawa insya-Allah apabila kita dah menang pilihan raya mencukupi dan dia akan ada pindaan perlembagaan di mana sekurang-kurangnya 30% wanita akan dilantik Uh, sebagai senator di ahli Dewan Negara. Jadi saya rasa amat gembira kerana ini menjadi perjuangan saya dan wanita AMNO dan wanita Barisan Nasional. Beliau berjanji jika Pakatan Harapan menang, parti itu akan mengutamakan peranan wanita. Ini selaras dengan komitmen Pakatan Harapan dan pengiktirafan terhadap sumbangan wanita dalam membantu kemenangan kepada parti itu. Surah Muhammad Mokhtar Barisan Nasional berjanji nak letak kota 30% wanita sebagai senator. Bolehkah harapan menjanjikan perkara yang lebih baik daripada ini? Ya, kita telah dengar berkali-kali janji. Janji kerajaan. Macam-macam janji. 
uh, nak ada pembangunan tapi tak diadakan pembangunan saya pergi ke Langkawi umpamanya uh, Datuk Sri Najib berjanji untuk memberi 5 bilion ringgit uh, selama 5 tahun kepada Langkawi sebaliknya kita tak dapat barang satu sen pun yang kita tahu mereka ingin jual Langkawi ini kepada orang lain inilah yang sedang berlaku kalau dijanji kita sedar bahawa kebolehan wanita memang meningkat mereka lebih terpelajar dan mereka boleh memikul jenis-jenis kerja yang lebih daripada dulu untuk ini kita akan memberi pertimbangan kita tidak menghadkan diri kita kepada 30% kalau boleh lebih daripada 30% tetapi untuk mengisikan jawatan-jawatan kita tentulah memberi pertimbangan yang sewarasnya kepada wanita dan kebolehan mereka Kini Pakatan Harapan telah melangkah ke hadapan dengan memilih Datuk Seri Dr. Wan Azizah sebagai calon timbalan Perdana Menteri Wan Azizah ialah seorang wanita gigih yang pada mulanya tercampak ke gelanggang politik setelah suaminya Datuk Sri Anwar Ibrahim dipenjarakan. Namun aspek kebetulan itu sudah lama ditinggalkan. Beliau begitu sabar menerima berbagai-bagai cemuhan dan dimalukan bukan hanya dari AMNO tetapi juga dari PAS. Beliau sangat gigih dan enggan mengaku kalah. Antara pemimpin wanita yang juga vokal ialah Ketua Wanita Amanah Nasional Awan. Dr. Siti Maria, Timbalan Setusaha Agong DAP, Teresa Kok dan Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar dan Fuziah Saleh. PPBM juga turut mencungkil bakat baru melalui Ketua Seri Kandinya bekas Esko Puteri AMNO, Rina Muhammad Harun. Pemimpin wanita Pakatan Harapan bukan lagi watak pipi dalam pentas politik negara. Wanita Malaysia memerlukan pemimpin yang dinamik untuk memecahkan siling kaca yang dibina oleh golongan konservatif yang menghalang wanita daripada memberi sumbangan kepada negara. Kalau tidak dipecahkan royong, manakan dapat sagunya. Pilihlah parti politik yang akan menyokong anda, bukan menyokong parti politik yang selama ini telah mempergunakan anda. Eh, hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.